ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിൽ പെസഹ വേലാച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒപ്പം പാലുമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണത് അവരത് വളരെ ആചാരപൂർവ്വം വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നൊരു ചടങ്ങാണ് എനിക്കത് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനത് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും അത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാനത് നിങ്ങൾക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇഷ്ടമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബലൈക്കൻ വരും ആ ബലൈക്കൻ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പെസഹാപ്പം പാലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പെസഹാപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഉഴുന്നാണ് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാളികേരം ഇത്രയും ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുമന്നുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ആദ്യം ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ പോണത് ഉഴുന്നാണ് ഉഴുന്ന് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം തനിയെ തനിയെ അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതാ ഉഴുന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നിറച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇത്തിരി അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അരിയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുളിക്കാത്ത അപ്പമാണ് കേട്ടോ അത് ഒട്ടും പുളി രസം പാടില്ല നമ്മളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമുക്കിനി ഇത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒന്നും മാറി ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊത്തിരി പ്ലേറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അത് ഞാനതിലേക്ക് ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം എടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിട്ടു പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇഡലി പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റ് നിറച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർ വളരെ ആചാരപരമായിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് അതവർ ഓശാന ഞായറാഴ്ച അവർക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുരുത്തോല വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കുരിശൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊരു നന്നായിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പാലുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതായത് ആ അപ്പം അവർ കഴിക്കണത് ഒരു പാലിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആ പാലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാളികേരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ഒരു നാളികേരം ചിരണ്ടിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണത് ചെറിയ നേരിയ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാൽ ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം രണ്
അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പാലുണ്ടാവും കേട്ടോ അത് പിന്നെ നമുക്ക് പാലിനുള്ള അരിപ്പൊടി എടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പത്തിന്റെ പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാളികേരപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ ചേരുവൊക്കെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഏലക്കായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ അതിനുള്ള പാൽ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അരിപ്പൊടി അടിയിൽ പിടിക്കും ഇതിങ്ങനെ കട്ട കട്ടയായിട്ട് വരും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ അപ്പവും ഈ പാലും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പെസഹാപ്പായാലും പാലായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ കൊഴുക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് കുറച്ച് നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകൾ അവർ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചയും കൊഴുക്കട്ട പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കൊണ്ട് തരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി കഴിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് ആ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തേങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു അര ഗ്ലാസ് ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരം വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്ലേറ്റിലും കൂടെ അതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ആ മധുരം ശരിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വരുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ മധുരം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത അര ഗ്ലാസ് ശർക്കര കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒന്നാം പാലിലേക്ക് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ച ഏലക്കായും ജീരകവും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു അരിപ്പയും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അരിപ്പയിലേക്ക് കിട്ടും ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പാലും അപ്പവും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അവരുടെ പോലെ നമ്മൾ ആചാരപരമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണേന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾക്കും ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പെസഹ അപ്പവും പാലും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും ജീരകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടത് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു അപ്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ